Buenos días gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí en un nuevo video de Alex Futbolero y vamos a ir recibiendo de a poco el 2024 en donde tenemos dos torneos que iban a ser originalmente en 2023 pero que se han aplazado a enero y febrero de 2024 por razones climáticas. Hoy vamos a empezar hablando de uno de ellos, la Copa Africana de Naciones de Costa de Marfil 2023. El país de África Occidental albergará la 34 cuarta edición del torneo y será la segunda vez que el país de los elefantes sea anfitrión del certamen tras haberlo hecho previamente en 1984. En este video veremos qué estadios tendrán los marfileños para poder llevar adelante el torneo. Sin más que decir, empecemos. Empezamos hablando del estadio Amadou Gon Koulibaly, ubicado en la ciudad de Korogo, siendo esta la sede ubicada más al norte de las ciudades anfitrionas de este torneo. Posee una capacidad de 20.000 espectadores y se terminó de construir en septiembre de 2023, tras haberse iniciado sus obras de construcción, en septiembre de 2018. Su nombre se debe al ex primer ministro marfileño Amadou Gon Koulibaly, quien ocupó dicho cargo desde 2017 hasta su muerte en 2020. Albergará un total de 7 partidos, 6 de fase de grupos, de los cuales 5 de estos serán del grupo E y el restante del grupo F, y posteriormente recibirá un cotejo de octavos de final. Es de todos los estadios del torneo el que se inauguró más recientemente dado que fue abierto al público el 5 de noviembre de 2023. Pasamos ahora al estadio Charles Conan Bani, que se ubica en Yamusucro, capital política del país anfitrión, y al igual que el estadio anterior, también posee un aforo de 20.000 personas. Su construcción se terminó el 11 de junio de 2021 y se inauguró oficialmente el 3 de junio del año siguiente en un partido entre Costa de Marfil y Zambia que se saldó con victoria para los elefantes por 3 a 1. Allí hace de local el club Société Omnisports de la Armée, que juega en la primera división local y la selección marfileña lo utiliza también en algunos partidos. También debe su nombre a un ex primer ministro marfileño, ya que Charles Conan Bani ocupó dicha posición política entre 2004 y 2007. Recibirá 8 partidos durante el certamen, 6 de fase de grupos, en donde 5 de estos serán del grupo C y el otro restante corresponderá al grupo D, y luego albergará uno de octavos de final y otro de cuartos de final. El siguiente recinto es el estadio Laurent Pucú, que se ubica en la ciudad de San Pedro y también puede recibir a 20.000 espectadores. Tras iniciarse su construcción en 2018, fue inaugurado el 9 de septiembre de este año en un partido entre Costa de Marfil y Lesoto en donde los elefantes ganaron por 1 a 0. Su nombre proviene del ex futbolista marfileño Laurent Pucú, que jugó en la primera división de su país y en la de Francia. Y en la Copa Africana de 1970 le anotó 5 goles a Etiopía. Ese partido le dio el récord de ser el jugador con más goles anotados en un mismo cotejo en la historia de la competición el cual mantiene hasta la actualidad. Y con un total de 14 anotaciones, es el segundo mayor goleador histórico de la Copa Africana de Naciones, solo por detrás del camerunés Samuel Eto'o, que anotó 18. Este estadio recibirá 8 partidos, 6 de ellos serán de fase de grupos, 5 del grupo F y 1 del grupo E. Los otros dos serán encuentros de octavos de final. Luego tenemos el Estadio de la Paz, que se halla en la ciudad de Buaqué el cual tiene asientos para recibir a 40.000 espectadores. Se inauguró en 1984 para la Copa Africana de Naciones que Costa de Marfil organizó en aquel año, y fue remodelado dos veces para ser puesto a punto para la edición que albergarán el año que viene. Aquí juega el Fútbol Club Buaqué, de la primera división local, y la selección marfileña lo utiliza para algunos partidos internacionales aunque fue utilizado con más frecuencia por los elefantes durante las décadas del 2000 y 2010. En este recinto se disputarán nueve partidos del torneo, seis de fase de grupos, cinco pertenecientes al grupo D y uno del grupo C. Posteriormente albergará un choque de octavos de final, uno de cuartos de final y una de las semifinales. El penúltimo estadio del video es el Estadio Félix Upoet Boigny, ubicado en Avillán, capital económica de Costa de Marfil. Puntualmente se halla en el distrito de Le Plateau, 
en el centro de la ciudad y tiene lugar para recibir a 33.000 personas. Este estadio, conocido comúnmente como Le Felicia, fue inaugurado en 1964 e inicialmente se llamó Estadio André Geo pero con su remodelación para la Copa Africana de Naciones de 1984, tomó su nombre actual, que hace referencia al primer presidente del país. Hasta hace no mucho tiempo, fue el estadio principal de la selección marfileña. En el mismo se jugarán 10 partidos, 6 serán de fase de grupos, entre los cuales hay 5 del grupo B y 1 del grupo A y posteriormente recibirá dos cotejos de octavos de final, uno de cuartos de final y el partido por el tercer puesto. Y cerramos el video hablando del Estadio Olímpico Alassane Ouattara, ubicado también en Avillán, pero en el distrito de Evimpe, un poco más a las afueras de la ciudad. De todos los estadios del torneo, es el más grande, ya que posee una capacidad para recibir a 60.000 espectadores. Fue abierto en octubre de 2020 y desde ese entonces es el Estadio Nacional de la Selección Marfileña. Cabe destacar que este recinto se llama así en alusión al nombre del actual presidente de Costa de Marfil. Por su capacidad, es el décimo estadio más grande de África y uno de los más modernos de dicho continente si hablamos de las instalaciones que tiene en su interior. Al igual que en el estadio anterior, aquí también se jugarán 10 partidos, 6 de fase de grupos, en donde 5 de estos serán del grupo A, en donde hallamos el partido inaugural del torneo entre Costa de Marfil y Guinea-Bissau, y el restante corresponderá al grupo B. Luego albergará un encuentro de octavos de final, uno de cuartos de final, una de las semifinales y la gran final. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Suscríbanse, compartan, dejen su like y síganme en mis redes sociales. Cuéntenme, ¿cuál de los estadios les gusta más? Pueden opinar de eso y demás cosas en los comentarios. Nos veremos en el próximo video. Se despide Alex Futbolero.